All right. Hello, Kanya. Hello, mọi người nghe thì chị cũng nhớ. Hello. Sao tiền nó cứ bị kiểu nhân đôi ra? <cười> chị nhá. Ok, chúng mình có thể bắt đầu được không Ok, để chúng mình bắt đầu nhá. Rồi. Thế thì uh, mọi người nhìn giúp mình vào đề bài ngày hôm nay nhá. Nay chúng mình đi giải quyết một đề part 2. Describe an apartment or a house that you would like to live in in the future. Thì đầu tiên uh, trước khi chúng ta đi vào giải quyết thì mọi người giúp mình gọi là thế nào nhỉ? 
có một cái bức tranh ở trong đầu ví dụ như là cái ngôi nhà mơ ước của chúng ta là gì và trông nó như thế nào nhé Alright Đây sẽ là một cái đề khá là khoai thì chúng ta phải miêu tả một cái living space in great details Right? In two minutes Đó, nên là chúng ta sẽ dành tầm 1 đến 2 phút để chúng ta có một cái mental picture of how your um, your dream house look Nếu mà chúng ta cũng chưa có idea gì thì tí nữa mình sẽ có một số những cái bức tranh về những cái ngôi nhà mà trông nó khá là xịn sò cho mọi người tham khảo và chúng ta sẽ xây dựng bài thì những cái bức tranh này nhá. Alright, thế thì trước đấy chắc là mình sẽ viết đầy đủ đề cho mọi người nha. Rồi, describe an apartment or a house that you like to live in the future. Thì chúng ta sẽ có bốn cue nhá. Thực ra là mấy cái cue này cũng khá là dễ đoán thôi. Tả nhà thì chắc chắn là cái nhà đấy sẽ to như thế nào, đúng không? Cái nhà đấy ở đâu? Cái nhà đấy sẽ được thế nào nhỉ? À... Bạn cảm thấy thế nào về ngôi nhà đấy? Đấy, thì tóm lại đây là những cái của mình thì mình sẽ viết rõ những cue ra nhé. So, um, you should say. What? Say, say tốn mất mấy tỷ. <cười> yeah, cũng, cũng là một cách mọi người kiểu nói nói về cái giá tiền đúng không ạ? Yeah. Rồi. Uh, what it would look like. How big it would be. Ôi, bốn ngày nữa thi nói à? Bốn ngày nữa thi nói thì chỉ có một lời khuyên là em kiểu xem nhiều và luyện cơ mặt, à, cơ mồm nhiều. <cười> uh, how big it would be. Bởi vì trong cái thời gian này nếu mà mình kiểu cố nhồi nhét và lo lắng nhiều thì nó cũng không không có tác dụng đâu là mọi người cố tiếp xúc với tiếng Anh nhiều ấy thì có khả năng vào phòng thi thì những cái mà mình tích tụ được nó sẽ manifest I don't know <cười> yeah. How big would uh, be number three where it would be located But number four your feelings đây là một cái đề mà có những cái cue nó khá là nó 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 khiến mình kiểu rất là hỏi chấm ấy <cười> kiểu feelings về cái ngôi nhà mà mình muốn sống ở trong đấy yeah khá là khó hiểu nên là mọi người sẽ giúp mình xem là một cái ngôi nhà mà đáng mơ ước thì nó sẽ tạo chúng ta những cảm xúc gì thường thì chúng ta phải tiếp xúc phải phải trải nghiệm một cái gì đấy thì chúng ta mới có cảm xúc đúng không nhưng mà đây đằng này lại chưa chưa trải nghiệm cơ Người ta đã đòi cảm xúc rồi Đó, nên chúng ta mới nhận ra là những cái cue ở trong đề nó chỉ là những cái gợi ý nhá Những cái suggestion thôi nhá, mọi người không hoàn toàn You don't have to rigidly follow these cues Đôi khi chúng ta nếu mà follow một cách quá là thế nào nhỉ? Cứng nhắc thì khiến bài của chúng ta rất là buồn cười Yeah, được chưa? These are just suggestions Đó, được chưa? Rồi thì tiết mục đầu tiên first on to rồi thì uh, paraphrase nhá đầu tiên chúng ta cần paraphrase um, apartment or a house đó, chúng ta cần những cái từ để paraphrase cái như là apartment hoặc là house thì mọi người cho mình ra chat nhé Flat. Thank you. Mọi người cứ tiếp tục với nhá. Chúng ta biến một cái chỗ này thành một cái space để for us to learn from each other. Ok, rồi. Ooh. Oh, hello chị Mai. Yeah, long time no see. Condominium. Yeah, it's, a, it's a type of apartment, right? Condo. Yeah, it's been a long time.
Ok, thế thì như thế này nhá. Là flat, rất đơn giản. Yeah. Condominium, nice. Chúng ta có thể ghi các cái loại về uh, flat cụ thể ra đúng không ạ? Ví dụ như uh, condominium, shop house, office, tell, yeah, or an ordinary studio apartment. Đây, mình sẽ ghi một số các cái loại nhá. The office tell này, the shop house này. Hay là studio apartment. Rồi, đây là những cái term rất là cụ thể. Vậy những cái term mà nó, nó, nó chung chung hơn thì thế nào nhỉ? Dễ dùng hơn. Townhouse, terraced house, very nice. A bungalow, separating from the world. Um, separated from the world thì nó sẽ đúng hơn nhé. Penthouse, wow, good taste. Mình sẽ penthouse ở đây đúng không? Bởi vì nhà càng xịn càng sang càng nhiều thứ đấy ta. Boathouse, impressive, nice. A floating house, I suppose. Mention được. <cười> Dinh thự đúng không? Oh. Detached. Nice. Dinh hình cái loại ấy. Kiểu detached house. Hay là terraced house. Ở đây nhá. Đấy. Thì mọi người có thể google cái hình ảnh cho những cái nhà này. Chúng ta sẽ hình dung hơn. Đúng không? Two story house. Pool. Yeah. Còn gì đâu không nhỉ? Cái thuật ngữ chung chung hơn nhá. Đầu tiên là chúng ta có thể flat một thuật ngữ khá là chung. Ngoài ra chúng ta có thể dùng những cái gì nhỉ? Ví dụ như là một cái tòa nhà đi. Can say a building, right? Yeah. Cái từ mà nó dễ dùng hơn và dùng để thay thế. Và chúng ta đang nói đến cho các câu building gì nữa. Can say unit. Đó. Unit hoặc là gì nữa. Can say drawing. Được chưa? Cũng là một cái nơi để ở hoặc là simply refer to it as space, a living space, all right? Rồi. Hoặc là nếu mọi người xem những cái series shelter, nice. Trên Netflix ấy, mà người ta review nhà, người ta sẽ luôn luôn mở đầu cái câu là welcome to my humble abode, đúng không? Cái từ abode. Đó, là nơi ở, chưa? Hello, Đức Ngọc. Đức Ngọc có phải là cái lớp mà chỉ có em xong không? Residence, nice. Xin lỗi vì chị chị hơi xấu. Buồn quá. Chỗ chỗ nào một người không đọc được mà chị viết lại nhé. My handwriting is notoriously bad. Ok. Rồi chúng ta sẽ nhảy sang những tính từ hoặc là nói chung là tính từ hoặc là các cụm từ chúng ta dùng để miêu tả nhà nhé. Được chưa? Hoặc là một cái space nào đấy. It doesn't necessarily have to be houses, right? Yeah. Rồi. Thế thì một ngôi nhà rộng của chúng ta thường nói nói gì nhỉ? À, phần mềm hỗ trợ cho chữ đẹp. <cười> anh nghĩ là nếu mà cần chữ đẹp thì cho anh đi học. Yeah, spacious. Được. Thì màu bút. Mọi người có đề xuất màu bút nào? Rộng. Spacious. Vast. Ok, that's very nice. Thầm mô đi. Ooh, nice and cozy. Nice and cozy. Thực ra nó không có rộng mà chị đi vào trước nhá. Roomy. Oh, nice. I was gonna say roomy. Airy. Thoáng đúng không ạ? Rồi, hỏi chúng ta sẽ nói là expansive. Ok, nice. Nhưng mà kiểu trong điều kiện phòng thi thì phần lớn chúng ta sẽ chỉ nghĩ ra cái từ spacious đúng không? Đấy. Thì this is where this is something that I lean towards. Yeah, hoặc là huge. Thì cái từ mà càng dễ mà càng kiểu top of mind thì nó sẽ càng khiến cho cái phương gì chúng ta được cải thiện và được củng cố. Ok. Uh, tiếp theo nhé. Let's talk about um, views. Views. Views thì... Uh, mình nghĩ là mọi người sẽ có kiểu 7, 7, 4, 9, 4 with the views. So give me your best shot. View. Spectacular. Nice. Bad taking. Ok. Rồi mọi người cứ để public nhé. Để cho, để cho các bạn có thể kiểu free ride những cái uh, chi thức này. Glamorous. Picturesque. Scenic. Romantic. Pan... À, nó là pa... 
Noramic nhé. Phần cây. Glorious. Yeah, glorious thì um, thế nào những cái view nó phải thực sự rất là huy hoàng. Splendid. I love the word. Hilltop. Hilltop thì it, it's quite specific đúng không? Enchanting. Anything else? I'm just gonna write some of the most uh, frequently used here. Uh, spectacular. Những cái từ mà thậm chí khi chúng ta nói lên nghe nó rất là hay ấy, đúng không? Phenomenal. Magnificent. Breathtaking or picturesque. Yeah, go. You go. Mình đi thi mình dùng mỗi từ scenic. Oh no. <cười> Picturesque. Um, yeah. Enchanting. Đó là những từ nào mọi người thấy nó thân thuộc của quen mồm chúng ta sẽ đưa vào được. Ok. Use anything else. Stunning. Oh. Stunning. Sorry. Views. Uh, next up. Còn cái gì nữa nhỉ? Let's talk about amenities. Khi miêu tả một cái căn nhà hay là một cái apartment, what kinds of amenities can we talk about? Can we discuss? WC, thank you. WC. Kiểu first and foremost, kiểu WC nó là an indicator Liệu là một cái building đấy nó có xịn xò hay không? Đầu tiên phải nhìn vào đơn xe đúng không ạ? Fully furnished, walk-in shower. Wow, Ôi, mọi người biết nhiều thế. Chúng tỏ là kiểu phần dân kiến trúc đây đúng không? <cười> Fully furnished. Yeah, kitchen. Có, có nhá, có recording mọi người nhá. Mình sẽ gửi cả những uh, chiếc nốt uh, chữ xấu này vào nữa. <cười> ok. Ornate interior. Yeah, thank you. Rồi, thế thì đối với khi mà chúng ta đang miêu tả mini, chúng ta sẽ đi từ gì nhỉ? Đi từ ngoài vào trong đúng không? Đi từ ngoài vào trong. Ok, chúng ta sẽ có những cái phần như kiểu exterior. Exterior là phần bên ngoài đúng không? Chúng ta còn có một cái tên gọi khác. Thì nữa chúng ta sẽ nhìn vào tranh và, và label nó sau. Là interior. Đó, interior là bên trong. Bên trong có thể nói về những cái mini như là WC, uh, kitchen, dining area. Living room, mình nghĩ là living room nó sẽ là cái 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 gì nhỉ? Cái phần mà đặc sắc nhất của một căn nhà chúng ta không thể nào bỏ qua living room được. Đó. Living room is the thing most important uh, part of a house. Hoặc là chúng ta we can talk about the bedroom. Think of it like a sacred temple of yours. Garden. Well, I haven't thought of that. Garden. Lush green garden. Okay, so cái view nhá thì có một số cái từ mà nó mình thấy nó cũng có thể dùng được đấy là ví dụ như mọi người có thể dùng charming or peaceful charming views or peaceful views đều là kiểu tràn hòa yên bình charming and peaceful All right you can just say gorgeous yeah đó thế thì uh, trong khi miêu tả thì cũng thể nói thêm về các cái furniture đúng không? When you say it's fully furnished, you're gonna have to talk about the furniture. Yeah, ví dụ như living room chúng ta thì nói về cái gì? We talk about living room. We can talk about the sofa, the, uh, the couch, the sofa. When you talk about the the kitchen, you can talk about the dining table. Đấy, thì những cái này mặc dù nó đơn giản nhưng nó sẽ cấu thành những cái topic vocab và đấy là những cái mà giám khảo đang tìm. So, these constitute topic vocabs. Okay, so okay, thế thì bây giờ chúng ta nhảy sao? Đây. So these are the uh, inspiration for today's topic. Mọi người nhìn thấy tranh không nhỉ? Can you look at đi đây nhá? Đó. Trông rất là xịn sò đúng không? Như hồi nãy anh Kiên bảo là xây mất tiền tỷ luôn ạ. <cười> Yeah, like, can you guess um, which city this is from from the view? Ooh, cool con. <laughs> New York, yeah, it is New York. The Big Apple, right? It is New York. Yeah. Mọi người tinh thế. Chúng ta là New York rồi đúng không? 
over here. Yeah, cosmopolitan city home to be New York, Numa. I want to. <laughs> okay, so this is New York. I don't need the mind, I turn a pin trust. That's it. Yeah, no, this is the one. Yeah, in the show, my chick and quang. Nó gọi là những cái gì nhỉ? Đừng đánh view trong chat nhé. Sắp đi Thủy Loan. Thủy Loan, à, yeah. Thủy Loan có một con dinh thự ở New York. Yeah, yeah, it's the window, right? What is special about this window? Sceneries, setting. Set setting bởi vì trông trông nó fake đúng không em? Trông trông nó fake rồi. Nhưng mà, yeah. The skyscraper, yeah, nó gọi là những cái... Uh, these are windows, yes. These are also known as glass facades. Rồi, những cái mặt tiền bằng kính, đúng không? Đó, mặt tiền là bằng kính. Glass facades. No. So would you like to live in an apartment with glass facades? Người muốn sống trong một căn biệt thự có glass facade không? Sống kiểu nào cũng được ngồi nhìn thành phố. Very poetic, right? Rất là thơ mộng đúng không? Tiếp nhá, xuống dưới này. Ừ, đâu nhỉ? Cần làm gì nhỉ? Let's decide anything else. Rồi, tiếp nhá. Nhìn này. Nhìn vào... Look at this. Here. Đó. Rồi, căn phòng này nhìn ra... Cái gì? With free AC, of course. Yeah, this is very hot, right? True. It's gonna absorb a lot of heat. Not very comfortable. Rồi, căn phòng này nhìn ra, uh, nhìn ra một cái view thành phố. Horizon. Yeah, the horizon is not very evident though. Glittering sky is very nice. Glittering. Uh, I think it's building. Rồi, cái từ nhìn ra là gì nhỉ? To overlook. Để cho chữ overlook động từ nhé, nhìn ra đâu đấy. Ví dụ ta muốn nói là nhìn ra thành phố, nhìn ra toàn bộ thành phố, đúng không? Thì nó gọi là gì? To overlook the city. Mở quá. City scape. Để cho chúng ta có landscape. Ở đây chúng ta là city scape. Nó bao gồm tất cả những cái mà, yeah, views of the city. We call it a city scape. Uh, Sarah cũng được nhá. Sarah nghe nó hơi creepy. Sarah kiểu em, em nhìn trong một đoạn rất là lâu. Yeah. Sarah something is a bit creepy, you know. Đấy, còn cái tranh này giống kiểu cái cái cái, um, cái video cô gái lâu phai các thứ ấy. Yeah, it looks very cozy, right? Cozy. Uh, a map. Yeah, foster a sense of togetherness. Ok, chữ overlook. Ui, xong giờ này vẫn còn nhiều bạn vào thích nhớ. Được chưa? Rồi, đó. Hoặc là kiểu mọi người có thể lên mạng tìm các cái mansion của người nổi tiếng ấy. Very kiểu inspirational, thực sự luôn. Có thể tìm những căn nhà đất đỏ uh, của các tỷ phú chẳng hạn. Hoặc là mọi người tìm những ngôi nhà nó rất là nó rất là unique. Ví dụ như là Taylor Swift's. Yeah, tell the swifts, nó, nó không kiểu quá là đắt tiền, nhưng mà nó, nó, nó khá là quay, nó khá là gì. Yeah. Okay. So, tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ xử lý đề này. Hãy, hãy chọn một cái estate in New York nhá. Oh yeah, I forgot the word estate. All right, chúng ta sẽ tả một cái property or một cái estate in New York. I forgot the word property and estate. Cũng là để paraphrase rồi nhá. So to a house or apartment, you can call it a property or an estate. Yeah. 
cái uh, gọi là tài sản thì cũng cũng ấy hạn chế thôi nhá đó mọi khối nhất là property and estate bởi vì ví dụ như ở New York thì nhà cửa và bất động sản they are highly uh, commercialized so it's it's okay to call them a property rồi thì chúng ta bắt đầu lead in nhá lead in thì thường nói với bản thân đúng không yeah Uh, do you care a lot about buildings? Do you have uh, an idea of uh, your dream house? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu một cái gì đấy nó generic nhé. So, so everyone has an idea of a perfect home, a dream home. Và em không phải ngoại lệ, tức là em cũng có một cái idea of a perfect home. I've always, uh, you know, dreamed about it, dreamt about it ever since I was a child. Yeah, và em không phải ngoại lệ, nói thế cho ngắn lắm. Em không phải ngoại lệ tiếng Anh là gì? Đấy, ai cũng... Uh... Yeah, thank you. I'm no exception. And I'm no exception. No, I've been uh, saving up for my dream home for from you know, middle school. I'm, I'm joking. But yeah, where? Okay, where? Thì mọi người nếu mô tả những cái nhà cao tầng, những cái mà high rise hay là skyscraper thì sẽ càng nói được nhiều. Because you're going to talk about the view, all right? The opportunities are endless. You're going to talk about the view, you're going to talk about the benefits of living higher up. À, như kiểu sống ở trên cao thì uh, ít gặp mũi với gặp chuột hơn ấy. Đó, mọi người có để ý không? Không khí nó hơi loãng nhưng mà chúng ta được cái là ít gặp những cái con pests hơn. All right, so you know, yeah. where the we're gonna stick to New York. You're gonna change. You can change your, uh, your the city into Topi, uh, Tokyo or other metropolis. All right, so you know. So I think it'll be an apartment. Apartment. Mọi người có thể kiểu nêu cụ thể ra là cái apartment đấy là loại apartment gì nhá? Ví dụ như studio hoặc là uh, flat, or ordinary flat, or you know some another type of flat. We want to specify it. Apartment in a high rise in New York City chốn phồn hoa đô thị đúng không? Uh, and here's a image. Cái gì nhỉ? Imagine it would look like. Rồi, thế thì what it looks like thì nãy uh, chúng ta cũng sẽ nói rõ là sẽ miêu tả là từ trong ra ngoài đúng không? À, sorry, từ ngoài vào trong. Tức là miêu tả exterior và interior. Ok. Exterior. Interior. The interior chúng ta sẽ không cover được hết tất cả các cái amenities chúng ta vừa liệt kê ra. Đấy, we're going to be very selective about this. Thì mọi người chỉ chọn tầm hai loại phòng nhé. Đấy, hai đến ba loại phòng. Thì I'm going to choose the living room and the kitchen. Đó, còn exterior, you're going to talk about the facade. Thì chúng ta có cái từ glass facade rồi, thì nó xong rồi nhé. Với cả the view. Wow, the view. Yeah, ví dụ cái facade này có thể nói là Yeah, không nghĩ thành cái gì. <cười> New York City. <cười> để 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 chị kiểu viết nó kỹ ra nhá, không phải chúng ta lại kiểu đánh đánh thức một số những cái ký ức nó không tươi đẹp lắm đúng không? Đấy, New York City mà chủ nhật và học cô Phương Anh mà lại gặp hình bóng người yêu cũ. Alright, New York City. Okay. All right, rồi. How you feel là một cái cute kiểu Even I don't know how I would feel. All right. 
Đó. Maybe you can say you feel very hopeful. Hopeful. I love this. Hope I said so much online. And I'm going to be working hard to earn enough money to afford a house like this. I don't know. Hoặc là một người thấy là có thể cái sống ở trong một ngôi nhà này thì không quá là quan trọng. Quan trọng chúng ta sống với ai. Đúng không? Quan trọng chúng ta được sống với những người thân yêu. Cũng có thể một loại feeling. All right. So at the end of the day, what truly matters is not where we live, but rather who we are surrounded with. Yeah, thì cũng là một cái ending nó khá là <laughs> solid, I guess. Đấy. Hơi sao rỗng một tí, nhưng mà it's pretty solid. Okay, I'm gonna put a huge question mark here. Because I don't know how I feel. Rồi. Ooh, ok rồi nhỉ. Chúng ta đi vào xử lý cái đề nhé. Đợi mình nhìn lại cái Q đã xong chúng ta bắt đầu viết nhé. Quay lại nhìn mấy cái tranh xem là... <laughs> Alright. So, I think it's có mấy cái từ nữa mà có thể mình sẽ remind mọi người để khi nó nói về những cái interior nhé. Khi chúng ta tạm cái living room, what what is that to describe? Có thể miêu tả ví dụ cái sofa nhưng mà cái sofa thì it's a bit lame. Yeah, we can't just tell the examiner that the sofa is going to be very soft and it's going to accommodate like four to six people. No, generic. Ví dụ mình sẽ miêu tả một số các cái điểm nhấn ở trong căn phòng đấy. Thì bây giờ mình đang tìm cái từ là ví dụ như một cái điểm nhấn ở trong một căn phòng. Tiếng Anh nó gọi là gì nhỉ? Điểm nhấn nhé. Yeah. Những cái mà nó kiểu chúng ta bước vào phòng ngay lập tức cái object này sẽ đập vào mắt. There are, I, I believe there is a word for that. And I myself am looking for that. <cười> ví dụ như là cái đèn trù với mọi người. Yeah, outstanding. You can say something that is a stand out. Yeah, nhưng mà có một cái từ cụ thể hơn đấy, chị chị đang kiểu a focal point. Yeah, um, there is a word that is more specific than focal point. À được rồi. Đây, đây chị đánh vào đây nhá. It's called a centerpiece. Yeah, nó nó chính là focal point. Đấy. Thank you. Uh, I don't... Sơn, sơn đúng không? Sơn, sơn. Yeah. Oh, thank you. Đó. Focal point hoặc là a centerpiece. Rồi, oh, thank you. Đó, đấy thì chúng ta có thể miêu tả một cái tiêu điểm nào đấy, một cái centerpiece nào đấy ở đây. Yeah. Nào nhé. Ok, tiêu điểm. Và ví dụ như living room thì một cái tiêu điểm sẽ là cái gì nhỉ? Uh, nếu mà, if you're looking to, looking forward to living in a luxurious household, then maybe you might want to install a chandelier. Right? Cái đèn chú mà Mình nhớ đến cái bài gì của Sia Nào nhá, đèn chú Mấy cái đèn pha lê lộng lẫy các thứ các thứ là đèn chú Đó Một ví dụ thôi, hoặc là một người có thể miêu tả một cái A statue I don't know <cười> Yeah Rồi Tiếp nha Kitchen, kitchen. I'm just gonna describe it. More top, and that's it. I'm on a bit island. Guy, mà ngồi để 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 uống cái thứ ấy. Yeah, you can talk about the island. Okay, so that's what I've got. Yeah, it's a tough part. So, mọi người nhìn cái chữ ăn chơi này liền. Thank you, Minh Hiếu, vì đã viết lại từ đấy ra để chỉ biết số. Here. Mọi người chắc là người đúng không? Tí nữa chị sẽ type lại cái sample Chị còn đẹp chán đó oh, Thank you Full sample. All right.
Okay, let's start, shall we? So I think that it goes without saying that everyone has an idea of a perfect house and I'm no exception. Mine is a posh apartment in a high rise in New York City. And here's how I imagine it would look like, okay? So, everybody has an idea of a perfect home or a dream home. And I'm no exception. I am no exception. So mine is cái chữ mine này phải đặc biệt nó sẽ đóng vai trò là một cái gì đấy để thay thế. Để cho thay vì nói là kiểu my dream home is thì chỉ đơn giản chỉ dùng một cái gì nhỉ? Một cái đại từ sở hữu để là mine, all right? Đơn giản nhưng mà it's um, it's going to create a good impression. Mine is a posh in a high rise in New York City. And here's how I imagine it would look like. So, I think I'm going to do the new one. Yeah, Posh, yeah. No, you're a toy tool. Yeah, Posh. Toy. Oh, Chut, Chien, long toy tool. Posh. And you don't to jam, I go to your chic. Yeah, so we have Posh. Posh restaurant. Yeah, or posh apartment, so on. Tip of the iceberg, yeah, this is called a lead in. Posh, but we're back home, Victoria. Okay. So this is a lead in. Leaden. Tiếp theo chúng ta sẽ đến Q thứ hai. Trông như thế nào đó? Nó ở đâu? Với cả đây sẽ là một cái nói về tình huống giả tưởng nhá. You would like to live in cho nên tất cả những cái bài, tất cả những cái thì cho nên chúng ta nói nó sẽ là cái nào tương lai ở hiện tại. Tức là từ từ would. Ok, mọi người sẽ nhìn nhìn kỹ cho mình nhá. Và chúng ta sẽ chỉ vận dụng cái thì này thôi. Đó, would. You would like to live in. Now, this is the focus in terms of grammar. Okay. Hear me. So, ideally, the the property should be located. Tầng cao cao đấy đúng không? Mình sẽ nói luôn là located on the top floor. Đấy, bởi vì, you know, I'm quite an adventurous person and I'm not afraid of fight, so I really like living on the top floor. Okay. Rồi, chúng ta giải thích nhé. So meaning, viewer visits from, đây chúng ta còn nói mũi đúng không? Mũi với cả dán chuột các thứ, we call them pests. Fewer visits from, you know, pets. Và những cái tiếng ồn từ giao thông các thứ thì cũng ít hơn. And street disturbances. Uh, 
are less likely. Đó, street disturbances là những cái sự phiền phức từ từ dưới dưới đường đúng không? Ví dụ như là noise pollution, yeah. Hoặc là những cái um, sounds from construction sites. Tiếp nhá. Thì chúng ta nói thêm cái việc cuộc sống ở trên cao là cũng sẽ sẽ kiểu nhìn thấy nhiều view đẹp ấy. Chưa? Tạo điều kiện. Tạo điều kiện thứ hai gì nhỉ? So, living higher. Also, tạo điều kiện. Facilitate, nice. Um, this is speaking. Nên là, can, can you guys help me to find a less formal way to say tạo điều kiện? You know, facilitate would be attend when you write. We're looking for something that is more natural. You can say help. Or there is the phrasal verb. phrasal verb. Allow for. Also allows for. Yeah, allows for. Yeah, allows for stunning views. New York, Sending views of. Cùng người xem phim Mỹ có có một cái những cái attraction nào mà chúng ta thường nhìn thấy, you know, from the tallest floor in the New York City high rise. Birds, yeah, very intuitive. You can see birds. Fireworks, yeah, bốn tháng bảy, yeah. Next, you can see kiểu. <laughs> Aircrafts, maybe. Kiểu kiểu máy bay, các thứ. The cityscape, yeah, thank you. Ôi, học nhanh thế. Statue of Liberty, thank you. Đó, city views of the Statue of Liberty. You see buildings. Yeah, the buildings are không thú vị lắm. You can say Statue of Liberty. Hoặc là, huh, there is the công viên trung tâm, the most famous kiểu public park in like um, America. It's the Central Park. Yeah, Central Park. It's a an urban park. Mm. The uh, views of Central Park. You can say, "No, I think it's easy to One of New York City. Những cái thế nào nhỉ? Những cảnh đẹp mà được 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 yêu mến. You can say one of New York City's um. Beloved attractions, right? Uh, one of the city's most beloved. Yeah. Attractions, all right? I look ill qui. Beloved attractions. Right. Yep. Nay. Next, we're going to talk about the the exterior. Okay. Nói về cái bên ngoài. Sorry. Thế thì mọi người chúng ta sẽ có những cái gì để dẫn vào, như kiểu từ ngoài vào. Nhìn từ bên ngoài vào. Thì có những cách gì để diễn đạt nhỉ? Overlook. Yeah. Ở những đợt động từ ấy. I'm looking for a um, connective device. You can just say from the outside, all right? Go ahead. Uh, they call it cool. looking from the outside, yeah, from the outer space. Outer space, is it like, um, khoảng không, đúng không nhỉ? 
out, outer space means um, really high up there. Yeah. Okay, we're gonna go like yeah. So we can say from the outside. Yeah, from the outside, it would be great. So is that the no or it would be great? If, oh, it doesn't look easy day, go to here. Uh, it would be great if um, the apartment, uh, the apartment uh, could have, sorry, had, that's it, a glass facade. Nó có một cái mặt kính, đúng không? Mặt tiền bằng kính. Yeah, because mọi người thể thay đổi cái này bằng cái khác. If you don't like to to live trapped in the heat, yeah, that's what's odd. Okay, wait for a moment.
Alo, alo. Hey. Okay, okay, all right. Cool. All right. Chào mọi người có xô xé wifi vào tối chủ nhật. Where was I? Yeah, if the apartment had a glass facade. So, hey, we're going to delve more into kiểu cái glass facade nhá. Ví dụ như là mọi người thể nói những cái feature thực sự rất là tân tiến về ngôi nhà của mình. À, rồi thế thì tất cả mọi người nhé. Yeah. Ví dụ như một cái cửa sổ hai ba lớp gì đấy chẳng hạn. Cái cửa sổ ba lớp tiếng Anh gọi là a triple glazed window. Yeah, cửa sổ ba lớp nó rất là xịn đúng không? Đấy. Yeah. Very sturdy and nó no, no impact proof. Okay. So I'm thinking. I'm thinking. A triple glazed window. Nó nó là cửa sổ ba lớp của mình. I'm thinking a triple glazed window. Đó, thì uh, sau đó chúng ta giải thích này. Which mình để quan hệ nhá. Should do a great job. Insulating, sự ẩm này, đúng không? Đó, and chống tiếng ồn, soundproofing, the space. Đó, insulate nó là giữ ấm, thì còn soundproof nó là chống tiếng ồn. Alright. Insulating and soundproofing the space. Um, rồi tiếp theo chúng ta sẽ cần uh, mọi người tưởng tượng là khi chúng ta nói về căn nhà chúng ta sẽ đưa giám khảo vào một cái tour đi 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 thăm nhà đúng không thì chúng ta sẽ cần cái từ như kiểu để dẫn tour ấy, mọi người đấy have you ever um, thế nào nhỉ have you ever gone on a tour with a tour guide thì người ta sẽ nói cái từ như thế nào nhỉ để chúng mình đi tiếp nhé, đúng không? Đó, chúng mình đi sâu vào trong nhé, đúng không? Thì những cái cụm này tiếng Anh là gì? Hoặc là mọi người bao giờ đi 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 xem nhà, đi xem một bất động sản, đúng không? Now, as we um, continue on. Now, as we continue on, nghe nó rất là tự nhiên, đúng không? Chúng ta sẽ move on. Yeah, Đó, nghe rất là tự nhiên và, và rất là sinh động. Yeah, we're, we're taking, you know, the examiner through a tour. Let's talk about the living room. Let me know about interior, yeah? Now, as we continue on, the living room is definitely going to be The most um, rộng nào. I can say spacious, but I always say space over here. I can say expansive. Yeah, you can say that it takes up the most space. Nhưng mà trên này lớn nói space rồi, nên là đằng dưới lại phải nói là kiểu expansive thôi. Yeah, next I'm going to talk about cái focal point để bạn Sơn bảo, đúng không? Yeah, where the huge... Chandelier Đó. Đóng vai trò là một cái tiêu điểm Serves as The centerpiece oh, The centerpiece Ok Tiếp nha Rồi Chúng ta nói về cái living room và living room Chúng ta quay nhá Đây Thì living room thì nó sẽ được thắp sáng với cái gì nhỉ? Có cần nhiều đèn không? Theo mọi người thì ví dụ như ban ngày Let's talk about the daylight Alright, ban ngày nếu mà ở trong một cái tòa nhà này Thì do we, have, do we need a lot of artificial lighting? 
không đúng không? Bởi vì sẽ có những cái floods of natural light. Đó, natural light. Yeah. Chúng ta thì nói thêm về em rất là thích sống ở những cái nơi mà nó có natural light, đúng không? Okay. say the natural light. is a must for me is a must for me or another must for me well, since i expect the seating area the seating area to overlook Nhìn ra đúng không? The brilliant cityscape. Sure. Which is better appreciated? Tức là nó sẽ được uh, thế nào nhỉ? cảm nhận rõ hơn và cảm nhận tốt hơn trong cái điều kiện ánh sáng thế nào điều kiện ánh sáng đúng đúng không điều kiện ánh sáng lý tưởng appreciated rồi trong điều kiện ánh sáng lý tưởng dịch là gì under the right lighting cũng dịch là in under under the right lighting trong điều kiện ánh sáng lý tưởng under the right lighting. Rồi chúng ta sẽ lượt qua một lần những cái new words nhé. Điều này cho cái expansive là rộng này. Shed đến đi, đến chùm. Centerpiece nó là tiêu điểm. Overlook và nhìn ra. Under red lighting đó là điều là gì nhỉ? Điều kiện ánh sáng lý tưởng. Oh, right. Rồi, thì chúng ta lại chuyển sang uh, phòng khác nhé gọi là tạm cái gì nhá bếp đúng không nhỉ phòng ăn ok let's move to another room uh, for the dining area There should be. Chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Làm cái ngữ pháp nó nó đa dạng đi một tí nhá. There should be. Đó. Mm, I don't know. A gorgeous. Thôi mọi người cộng cái gì đấy cũng được nhá. Gorgeous. Uh, marble. Table. But marble này nó là gì? Nhân chất liệu gì? I wonder what kind of mar uh, what kind of material is marble. I've witnessed um, a lot of Solari's homes furnished with marble. Yeah, đá cẩm thạch. Very good. Nó trông nó đẹp nhưng mà rất là dễ xước ấy. Yeah, mọi người nhà có cái mặt mặt phẳng nào là bằng đá cẩm thạch? Chúng ta kiểu giữ rất cẩn thận đúng không? Thậm chí là kiểu không được làm rơi giống mình cái gì mà mang tính axit ra cái cái mặt đá này không phải nó bị bào mòn đấy yeah so marble is a hugely vulnerable material rất là dễ hỏng nhưng mà trông đẹp đó uh, in the middle trông nó kiểu sang đúng không in the middle right đó Uh, bây giờ thì có vẻ chán tả rồi với cả thực ra là đoạn vừa nãy cũng rất là dài rồi nó nên chúng ta sẽ kết nhá được chưa có hai phút thôi mà chúng ta kiểu đây đấy khá là nhiều rồi it's pretty dense in terms of context so we should have a mini conclusion đó 
có thể nói là kiểu em không quá khó tính về những cái nội thất cho nên là em như thế này là đủ đúng không? I'm not too khó tính nào. Vicky, yeah, thank you. Vicky about furniture. So this is enough. Fussy, wow. Được, fussy. Yeah. Fussy nó có một cái, 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 cái nét nghĩa là kiểu em rất là mất kiên nhẫn nữa. Mm. Yeah, Thank you, Fancy. They're both okay. Got. Well, you can say I'm not too um, particular about. Không quá là kỹ tính về một cái gì đấy. Well, not too particular about. Đúng không? Đấy cũng là khó tính. Kỹ tính. No, so this is enough. Rồi, kết bài nhá. Kết bài mọi người thì kết một cách kiểu cliché, xin xúa như chị vừa nãy. Đó. Hoặc là có một cái câu kết thúc như kiểu là kiểu ở Việt Nam mua được một căn nhà như thế này là đã đắt, rất là đắt rồi, đúng không? Để nói gì đến việc mà ở New York, đúng không? Đó, thì cái việc mà, cái, cái cụm mà nói gì đến việc tiếng Anh gì như thế nào? Nói gì đến việc ở New York? Wow, để mua một cái nhà như thế này ở Việt Nam đã là quá đắt rồi. Let alone, thank you. Anything else? Thank you, let alone. You can say much less. Cũng được. Chúng ta em dùng let alone nhé. So all in all. Wow. It's very... to acquire acquire là mua được có được ấy, đúng không? to acquire such a property or an estate đúng không? Uh, in Vietnam let alone chưa cái gì nhỉ Nói gì đến, đúng không? Let alone in New York City. Chưa? Cái câu thứ hai là ta có thể kết là kiểu uh, sau cùng thì, đúng không? Sau cùng thì tiếng Anh chúng ta có cùng at the end of the day. Chưa? Uh, cái việc tôi sống ở đâu quan trọng? Đó, em là sống với kiểu người thân, ý, đúng không? Sống với những người mà tôi yêu thương. But at the end of the day, it's not where I live that's important. What truly matters is I'm surrounded by my loved ones. It's not where I live, but Internet, được chưa? My loved ones, những người thân yêu của tôi. Yeah, my family members, those that I cherish, so on and so forth. Được chưa? Ok, cũng dài phết. <cười> kiểu nãy giờ ngồi ngồi nói vui vui tí, kiểu chết được ba trang luôn. Here. Yeah, that, that's a lot. Ok, thế thì uh, mình sẽ đọc lại from the top nhé. Xem mà còn tí sạn đúng không nào? So everybody has an idea of a perfect home, and I'm no exception. Mine is a posh apartment in a high rise in New York City, and here's how I imagine it would look like. Ideally, the property should be located on the top floor, meaning fewer visits from pests, 
and street disturbances are less likely. Living high up also allows for stunning views of Central Park, one of New York City's most um, beloved attractions. From the outside, it would be great. Sorry, I, I cannot write, I cannot read my own handwriting. If the apartment had a glass facade, I'm thinking a triple glazed window, which should do a great job insulating and soundproofing this space. Now, as we continue on, the living room is definitely going to be the most expensive where a huge chandelier serves as a centerpiece. Natural light is a must for me since I expect the seating area to overlook the brilliant cityscape, which is better appreciated under the right lighting. Better. Oh, okay. Phần này rất là tự nhiên, đúng không? All right. For the dining area, there should be a gorgeous marble table in the middle. I'm not too particular about furniture, so this is enough. Mọi người thấy nói this is enough to make, you know, a, 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 a stunning home. All in all, it's very difficult to acquire such a property in Vietnam, let alone in New York City. At the end of the day, what truly matters is not where I live, but that I'm surrounded by my loved ones. The difficult at the moment, not cool table, it's very pricey wow. to acquire such a property or an estate in Vietnam. Okay, the another alternative, you can say it's very pricey. And no. Wow. Okay, so that's about it. Any questions? Mọi người có thể thay tên thành phố, tóm lại là kiểu chỉ là cho mọi người những cái uh, thế nào nhỉ? Cái cách để chúng ta develop bài, đúng không? Ví dụ chúng ta sẽ miêu tả cái từ ngoài vào trong, đúng không? Và miêu tả những cái nơi mà càng cao thì sẽ càng có nhiều thứ để nói. Ví dụ chúng ta nói view chẳng hạn. Đó, và một số cách để paraphrase từ home, hoặc là house, hoặc là accommodation, hoặc là apartment and so on. Đó, và cách lead in gọi là chập chậm chậm phẳng. <cười> yeah. So, any questions? Cái recording của buổi này thì mình sẽ gửi vào Zalo nhá. Và cái bài này mình cũng sẽ gửi vào vào Zalo. Đó, trong cái nốt nó hơi messy một tí thì mọi người thông cảm nhá. À, giọng cô hay quá. Thank you. Yeah. Ôi, kiểu chị phải giọng chị rất là hay cho đến khi chị nghe cái recording ấy thì cảm giác như nghe listening to an alien. Aww. Thank you, mọi người. Yeah. We hope that you can learn something from today's session. Ah, uh, cô xin quà. Rồi, hôm nay kiểu an ego boost. Kiểu chỉ một hồi đầu xong ấy. Vãi định. <cười> Thực ra kiểu với cả cái Zoom này hình như là có filter ấy. Nên là, this is not real, I'm an AI, you know. Yeah, cảm ơn mọi người vì đã vô chút thời gian buổi tối để vào đây nghe kiểu chị nói chuyện nhé. Đó, thế thì thực ra là những lớp tối của chị sẽ là online because I'm going to study abroad in the UK. Yeah, I'm not going to be teaching on-site at the house workshop, but I'm going to do that remotely. Yeah, so I'm looking forward to see you guys on a virtual space, okay? Yeah. Đó. Thank you mọi người rất nhiều. Bye mọi người nha. À, senior lớp tới á. Ờ, em vẫn là senior offline đúng không? Ai đây? An Vi. Tên kêu thế. À, senior offline thì cũng dậy nhá. Nhưng mà online thì có thể. <cười> yeah. Đó. Thì đi looking forward to seeing you um, in the senior class. Ok. Yeah, love you all. Chúc mọi người một tuần làm việc thật là productive. Ủ uh, accent đỉnh quá. Thế à? à? Accent kiểu nó là um, sự tích tụ nhiều năm xem phim em ạ. Em có thể tập shadowing, tập nhại. Yeah, it's also a way to practice uh, pronunciation. Okay, thank you mọi người nha. Love you guys. <cười>